前年的地震，坝体右侧受损很严重。乐观吗？维修时灌注的材料是硬伤，有多处潜在隐患。绝不能让他出任何问题，绝不能。庞青同志，我代表纪委案件专案组向你确认，这份谈话笔录内容是否属实？我不知道有这份笔录，我什么都没说。王长伟，笔录当天的监控录像坏了。见了鬼了！负责笔录的两个人信誓旦旦地说，亲眼看见庞青签了名，按了指印。这份笔录上有你的手印和签名。我没有签过名，也没有摁过手印。不信。清江县残疾人福利基金会的案件调查出现了新的问题，同时。姚伯清同志直接反映，清江县水利局水政水资源管理部长，在清江水库三年前的维修改造工程中，存在违纪贪腐问题。这两件事情都不符合常理。根据这两个问题线索的复杂性，决定由市纪委组建调查组，由汪海洋同志担任调查组组长。庞清喜欢听评书啊。有名的，他能一字不落说单田芳的三国。少不听水浒，老不看三国。监控修好以后，你们让县纪委的同志安排原班调查员找彭青谈话，上午谈一次，下午谈一次。每一次谈话的人员和流程必须和笔录当天的一模一样。明白，明白。明天上午，我们亲自回馈彭青这个鬼。早闻你大名啊，能一字不落的说单大师的三国。郭靖，我哥最爱听评书了。听古而见今，你哥是个聪明人。他不聪明，他的智力相当于十岁小孩。你在讽刺我？你的姓名？你的姓名？庞青。年龄？四十七。你的职务姓名、年龄、职务，你们问了我十几次，不烦吗？不烦。在你说清楚怎么改变你的签名和指纹之前，我们一点都不烦。那个东西不是我签的
باشه خلی توش胖青，你以为你们耍些伎俩就能够瞒天过海反咬一口吗？证据就在我手上，你还要看什我给你讲个故事。某一天，一只老鼠掉进了迷虫里，这只老鼠可高兴了，就不停的吃，米越来越少，桶也越来越深。终有一天，等它吃撑了，想停下来的时候，就再也跳不出这个迷洞了。你的意思是，让我少吃点。残疾人碗里的，你都吃啊？王青要是不说，残疾人福利基金会的问题线索就核实不了。嗯，应该快说了。嗯，再聪明的灰太狼也斗不过喜羊羊。<笑>贼，还有汪长伟贼呀、啊！庞青要是还要妄想看监控的话，你还有吗？想看就给他看了。他们有本事偷梁换柱，我就有本事请君入瓮根本就没睡，当然没睡。干纪委的，随时都睁只眼，吓死个人呐！你老了。你们在哪？
下面就是乡间的水。这些日子不断下雨，水势渐涨。且看那水势猖狂，哗哗哗哗哗！再看那于静和庞德的联营，马号挨着马号，战方挨着战方，离江边不远。云长看马多时，心中欢喜。乡长官在，我问你，湘江口这个地方叫什么？回将军，那叫。曾口川，哦，曾口川，于禁呐，于禁，庞德，尔等死无葬身之地。那些涉及弱势群体的贪腐行为，我痛恨。办案中不应该带入个人感情，但谈何容易？庞青突然死亡，残疾人福利基金会的调查线索就这样断了这个水政水资源股长，就像是特意在等着我们。你们觉得有问题吗？似乎是没问题。他心理防线很脆弱，一早上就把事情全兜出来了。他所说的问题和我们掌握的完全一样。供货商那边也承认了，说是在清江水库的维修改造过程中，其中一项灌注工程给了他百分之五的回扣。太顺利了。从犯罪心理来说，他完全没有了自我保护的本能反应。我们继续做外部调查。供货商那边再盯紧一点。嗯，我回一趟清水湾老家，明天晚上赶回来。啊？我哥相亲。哦。<笑>停停停停！啊，这砍菜刀口不能朝上啊，朝上是要伤了你的，刀口要朝下使劲儿，啊，来，哎，记下了没有啊？又存了那么多啊！啊，给妈存的。小燕小，老燕尾，老燕老，小燕尾，老燕老了，你要晓得去照顾他啊！哎，曹仁带着五百多人呐、啊，来到樊城之下。还没到樊城呢，只听城楼上有人高声断喝：“曹仁，啊，汉寿亭侯关某，在此等候多时。”曹仁抬头一看，正是大将关羽。当时把曹仁吓得是魂飞天外，不敢恋战，夺路而走。小冯啊，嗯，你能来我们家，这简直是太好了，就是委屈你了。有一年多前吧，大哥到我那儿去。他还记着我们小学是同学，他记着我这个痣哎，他帮我干了好多重活，后来就老去
我就不停的跟他说话，他就像现在这个样子，什么也不说，听着我老说。我想吧，你看人这辈子有多少天呢？又有多少人愿意老听你说话呀？凤姐，我哥是个老实人，在我们班数他最老实。他说你是弟，比他聪明，什么事都听你的。弟，我不，他们皮，把他们拉到去。你头发先拉到是公家的，公家的哪个吧？哪个通道的？都是哪个的？如果不把老子套上。其实是老哥成全了我。我知道干什么事儿都得有个根，我清楚的很。我的根十岁的时候就断了。洛书记说，干纪检的一定要经得起诱惑，否则的话就没了底线。我身边不是没有诱惑。但是，只要一想到小时候因为偷吃公家的腊肉而害了老哥一辈子，真的，我一点贪念都不敢有。海洋啊，有一个词儿叫“逆淘汰”，你知道吗？做过的事情是没办法后悔的。海洋啊，眼前是你的青州市，溯流而上，是我的清江县。有高人给我指点过，那是我风生水起的地方。车刚才进场，一车刚才倒出去，人命关天呐！你们还敢贪？你回去！局长，经理，来晚了啊！发酒。嗯，发酒发酒。纪委的人还没走。嗯，坐着喝酒。查都查完了，他们还留这干什么？来，喝。谢谢啊，有你在清江，人家给我面子，只砸了个前挡。
那辆车，你们出去，他也出去；你们回来，他也回来。怎么样？哦，查到一个情况：十天前那家供货商干了一件完全合法的事儿，违约赔偿。青江县人民法院关于原告张铁山属被告南翔集团买卖合同纠纷一案，现在判决如下。而被赔偿的乙方。就是那个水政水资源股长的堂弟。老朱，紧一点。整个清江县，两天内能给你们足够数量的四二五标号水泥，除了我们南乡，没有第二家。说点量化吧。回扣怎么算？还装呢？确定就是故意违约？行，他们用合法的途径行贿，那我们就用合法的途径查税。江寒什么意见呢？科长，都齐了吗？齐了。辛苦了，应该的。你好，叔叔，该怎么办？让他们查，查也查不出来嘛。难道还能找个潜水员去水下，一个个辨认水泥标号？关注自己的罪大白天的说晚安，老子看你才像鬼呢！哎呀，时差时差，懂不懂啊？琴琴的钢琴弹得更厉害了吧？那是，茱莉亚音乐学院的优等生，名字里的“琴”字不是白取的。你这工程什么时候完工啊？海洋啊，我这个主管水利的副县长每天都盯在工地现场。你说，我这个工程应该什么时候完工啊？那你今天叫我到这儿来，是想让我看你怎么当劳模的啊？清江水库的问题严重吗？还不好说。总之，大意不得。下游住着好几万人呢，人命关天，马虎不得。放心吧。哎，你叫我到这儿来，到底什么事儿？哎，把钱包拿出来。啊，拿出来啊！快！干什么？今天啊，老子过生日，算你随份子了啊！哎，姚一平
，你别都给我拿走了，给你留零的了。陆文文，南湘集团第三大股东，有名的女强人。南湘在清江的全部项目由她负责。而陆文文的老公，正是清江县水利局副局长孙强。南湘那个违约合同谁签的？陆文文。查一查这两公婆的账户，很有可能那笔违约款，其实就是羊毛出在羊身上。钱是羊毛，那谁是羊？全是羊。喂，孙强，孙强去县纪委了，说要主动说明问题。嗯。请啊，谢谢，孙强同志，哎哎，你能主动说出问题，我们很高兴。四天四夜没合眼，压力太大，实在是。您的性格我们都了解，什么案子到您手里，一定会查个水落石出的。南湘集团那笔违约款，是我让我老婆办的，呃，算是封口费。嗯。我，我，我，我对不起自己。喝口水。嗯，哎，哎，你我不喜欢你们纪委。他们犯了一个错，惹了个厉害的女人。你也犯了一个错，惯性思维。你认定我赚的钱是灰色的。我在认识孙权之前，生意已经做大了。所以说，汪长伟，你该换个角度思考。孙强绝对不会为了钱去搅和那些破事儿。孙强是个老实人，我认为他不知。做事的时候暗签骂后，出事儿了。就丢卒报举。那谁是举？
这个社会上谁都可以讲人情，我们纪委不可以，这也是你们讨厌纪委的原因。你们查得到底吗？在我的权限之内，绝不姑息。我不清楚这背后有谁，也不知道这娄子腰筒多大。但是如果谁要拿我老公当枪使，我就让他炸膛。你喜欢钓鱼？老实说，不喜欢。你今天请我来钓鱼，摆明了是有所图谋。也没什么，就想跟您聊聊这清江水库。这水可能比看见的深。钓者六物：竿线。浮、跨、钩饵，一不聚，则鱼不可得呀。您干什么事儿，都有一番境界。不会拍马屁，就不要乱拍。其实人和鱼之间，就像隔着这不知深浅的一碗水。你想钓大鱼，大鱼还想吃饵呢。什么是竿儿？什么是线？你要比鱼更清楚。人过流影，我们看不见，可总有人看得见。群众的眼睛是雪亮的。今天找孙强谈话的主要目的。就是要打草惊蛇。孙强到了之后，过两小时，你们就放出风，说明天我们到水利局查验清江水库的所有账务，水利局那边肯定有动静，都盯紧了。老鼠走不走直线，取决于猫。之侧为廉，这是古人对廉的解释。所以坐在侧边，不仅舒服，心里也踏实。汪常伟，该说的我都说了呀。那不该说的呢？那。哪还有不该说的吧？
你知道这次谈话谁安排的？不是纪委吗？是你老婆陆文文。说谁要拿她老公当枪使，她就让他长疼。哎，千千万别把他叫进来，恐怕已经叫进来了。已经查明县水利局这个小金库的账面金额是两百七十万元。再根据孙强所说的问题，可以基本确定，清江县水利局以及局长杨旭存在严重违纪。杨旭是清江县的实力派人物，有能力，有魄力。在维修清江县因地震损坏的一批老旧水库的过程中，水利局的表现很突出，杨旭也因此受到嘉奖。值得我们注意的还有他的社会关系问题。杨旭的表舅就是姚副县长。那汪长伟被洛书记叫去，会不会是要他避嫌啊？哎，汪长伟，汪长伟。我知道你们在想什么，放心，我和姚县长都不需要避嫌。另外，受洛书记之托，把这个带来了。局长，在清江，纪委的车一动，我们马上就能知道。我们打车来的，局长，你要的东西啊？哎，清江几十个老旧水库的维修账目都在这儿了。说句老实话吧，这地震以后，维修的工期紧，任务重。难免有个别环节不尽如人意的，这动嘴的容易，动手的不容易。你说的这些情况，包括你说的这些不容易，我基本了解。哎，但是你们大家了解不了解我们纪委的不容易？其实我们纪委的人挺狡猾的。我来讲个笑话。上帝对天使说：“你去把所有狡猾人的名字给我写下来。”天使就去了。很快，疲惫不堪的天使爬回来了，说：“那不可能，因为狡猾的人太多了。”上帝说：“要动脑筋，要想办法。”结果第二天，天使满面春风的回来了，对上帝说：“这张纸上是所有不狡猾人的名字，在这张纸上没有我汪海洋的名字，也没有你杨旭的名字咱们私下里头没有交流过，其实我是很有些苦衷的。好啊，我会约你谈的。我，我只是希望你能体谅体谅我。我这从基层上来的，做事儿还行，就是不会说。有些事儿做了，别人都不知道。你比方说，哎，这话还真不好说。比方说，咱大哥的亲事吧
，我在背后出了力，王掌柜不知道吧？王掌柜。我妈住院，他们给了一大笔钱。对不起。知道了。老说的病我知道，我想瞒他一辈子。谢谢我居然不知道该怎么办了。当年犯了个错，害了老哥。现在再犯一个错，就能救老哥。老子不可能被要挟。那说明你心里已经有答案了。老哥的事情总会有办法的。有一点我能看出，冯姐是善良的。嗯，你怎么回老宅子了？你不觉得这里清静吗？从明天起。做一个幸福的人，喂马，劈柴，摇黑皮，周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。天气，我要和每一个亲人通信，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电告诉我的，我将告诉每一个人。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程。愿你在尘世获得幸福。我希望每个人如此，就像村里人希望我如此一样。他们总爱帮爸收集治疗高血压的信息，那些不起眼的小纸片，拿着却是沉甸甸的。把有“高血压”三个字的文章啊，都剪下来。不要把字伤了。张女士嘞，张女士嘞。喂。白痴。你骂哪个？骂你这个白痴儿子。你。还有你另外一个白痴儿子。查查查，再查。
他怎么死都不晓得。深更半夜的，几十里山路呢。有人打电话到家里来骂，说你让人砍了，还说什么了？你还是换个工作吧。我在跟你讲笑话哦。一个儿子这样，一个儿子又这样，老了，儿子是坐山了。昨晚是昨晚，今天是今天，我懂。要做，就好好的做，只求问心无愧。喂，王常委，还在看水利局的账本？财务部长私藏了一个秘密账本，那上面才是真东西。他是怕万一出事儿，那些烂账要归到他头上。你能告诉我你是谁吗？我想当面感谢你。不用感谢我，只要记得你说过的话。这个社会谁都可以讲人情，我们纪委不可以账本可以核实，水利局在清江水库等二十七座老旧水库维修改造工程中，涉案金额七千多万元，基本可以确定，清江县水利局以及局长杨旭存在重大贪腐。杨旭，你今天叫我来，就是想让我看你怎么死的，是吗？我一直以为我是个撒网的人，现在才知道，我不过是别人网里的一条鱼，一条死鱼。鱼可以死，网不会破。杨旭心里没鬼，他跳什么网？杨旭心里的鬼，庞青心里的鬼。
都是同一个，这背后有着千丝万缕的关联。我可以说句负责任的话，是他们俩心里的鬼，更是腐败集团把他们逼上了绝路，甚至可以说，是腐败集团在杀人灭口。好吧，既然都知道，那为什么要把这个罪名扣在汪海洋的头上？压力和误解，他汪海洋背得起。进纪委的第一天，他就清楚的很。现在要让他停止调查，那是让他认输。清江鸡飞狗跳，那是因为清江不清。我不冷静吗？让我去跟他说，你要承担起莫须有的责任。还要我怎么冷静？省里有领导借杨旭的事儿，给省纪委施压，您就直说吧。要求调查组停止调查，你停止反省。杨旭的自杀，让舆论把矛头对准了纪委。我们可以背负压力和屈辱，但输不起这场斗争。罗火锅，叫你关门呢？你以为我跟你开玩笑呢？哎呀，我就关，我就关。当年抓老子的威风呢？啊！当年抓老子威风呢？老子做十年牢回来，这儿还是老子天下。你呢？狗屁都不是！哎呦！滚！滚！我倒觉得停职是个契机。如果你相信我，我替你找关系，保证给你调换一个更好、更有前景的职位。什么叫更好、更有前景的职位啊？起码比现在强。瞧你这个鸟样，干纪委干到最后，就是这个下场。我为他们不值啊！谁是他们呢？你装什么傻呀？你老婆、你女儿，你现在顾得了吗？你妈临死的时候，是我给她送的终。你爸得了绝症，你只能眼睁睁的看着他等死。
，也安心呐。早晚都会死，谁也躲不脱。你又想那么多，我带我去看吧。哎，给我，坐下。高血压是一种以动脉压升高为特征。可伴有心脏、血管等器官功能性、器质性改变的全身性疾病，你懂的。嗯嗯，怎么预防呢？听好，足疗法、气功疗法、头部按摩法、运动疗法。你笑个屁哟！听好了。你要有心理准备。别人醒了，可以进去了。我这是在哪儿？医院。啊，医生说了，你没事儿。不轻啊！哎，说，你想吃杀猪菜不？送我回家，我请你吃杀猪菜。爸，想回家，我们就回，啊。爸的后事办得很快，不是因为忙于工作，而是我以为那样就能更快的从痛苦和迁就里走出来。狗去！我帮他干活呢。对不起啊，你不要怪他。我，是我对不起。以后不用来找他了。湿了，湿了。认识高血压三个字，爸教你的。
老哥是我心中永远的疼，但这件事儿也让我记住了，公家的东西是偷不得的。有句话说得好：“破山中贼易，防心中贼难。”你不是问我为什么回老宅吗？我告诉你，因为我回到这里。心才能静得下来，守住了底线，心自然就静下来了。你们可能觉得奇怪，为什么每次我都舍近求远，带你们到这儿吃饭喝茶？他外号叫“搂火锅”，有一手火锅底料的绝活。十多年前，你们没来纪委的时候，他已经是我同事了。他给涉案的亲戚通风报信。离开纪委的时候，他跟我说，在纪委待得越久，心越累，越难得糊涂。现在轮到我了。同行常委。有个词儿叫逆淘汰，小人淘汰君子，平庸淘汰杰出。如果逆淘汰大行其道，那美妆贪腐案背后，每个人都会有牵连，包括看客。他们不就是希望我们也做看客吗？我们能做看客吗？唐亮在写调职申请。他忽然发现女儿疏远他了，说忙起来的时候不觉得，闲下来了，一想到就心疼。我还劝他呢，他倒是说我应该鼓励他，说我是学哲学的，从哲学逻辑上讲，人类行为的最终目的就是求得幸福。他还说，你没告诉他哲学是不能学的吗？你学的是哲学理论。高书记，这就准备放弃了，再给你们一个星期。一个星期之内，有问题我来扛着。我要是扛不住，就把省纪委搬出来替你们扛着。骆书记，也给我一星期时间吧。好啊，丑话说在前面，一个星期之后，一定。要有一个结果。行，行。截止到目前，我们已经查实，水利局所涉案的七千多万元当中，有五千多万元捐给了残疾人福利基金会，而基金会账目所显示的呢，这些钱补助给了清江县的数名残疾人。顺着资金流向，继续往下查。唐青有一个问题一直闪烁其词，他在给残疾人迁转户籍时存在违规操作，这是一个可以忽略不计的小问题。唐青宁愿谈大的，却不肯谈这个小的，也许这就是压垮他的最后一根稻草。唐青经手的迁转户籍有四十多人，而且分散在各地，一个个的外调核实，只有一星期，要争分夺秒。
急转到了贵州，贵州那边说这个人三年前就死了，户籍已经被注销。但是我在查对他原来的清江户籍时，发现当地没有人认识这个王水启。就是说，这个王水启从清江转出去的时候，户籍就是假的。马上去查这个王水启的银行账户。但是，他已经死了。他不是死了，是不存在了。做过的事情是没办法后悔的。啊！清江，波清之江，这是我风生水起的地方。上面有三万块钱，叔求你把村子里的那条烂路给修了。村里的人要念着我的好，我走了，老哥不怕没人照应。给海洋吧，您给海洋吧。你是清江的县长。这事儿你经了手，底下的人就不敢贪传说当年这个宅子的主人养了三个丫鬟，专门为这个宅子所有房间开窗换气。鸡叫头遍，三个丫鬟就得起来，一扇一扇的开窗。午饭前，所有的窗户才能开完。等吃完午饭，再一扇一扇的关窗户。关到最后一扇窗户，鸡又叫了头遍。知道这个宅子是谁的吗？我也不知道，没人知道，就连现在拿钥匙的人，也和当年的主人毫无关系。伯兄，你说人生在世，需要这么多房子？在你查杨旭之前，就在这个地方，我向他说了同样的话。杨旭反问我：“这不正说明我们不能想得太远吗？别说一百年了，五十年以后，我们还能剩下些什么呀？”不行，海洋。我想过让他们刹车，刹不住。你可以刹车吗精神毁容。我忽然明白姚黑皮教我的新词，那就是一种麻木。麻木的无所谓人命关天，麻木的忘了自己原来的脸。有两样美景，现在的人越来越忽视了：日出、日落
大海的日出才好看，那里的天空干净的很。如果不转业的话，我就一辈子守着那片天。你现在不也守着青州这片天吗？在那些人眼里，我们既是猎人，也是猎物，甚至在我们还没意识到谁是对手之前，他们就已经张好网等着我们了。您说的那是蜘蛛。比蜘蛛网可厉害多了，这张网看不见摸不着，貌似无处不在。那我的网更厉害，天网，信仰为经络，民心为纵横，再大的鱼，它都蹦不出去。信仰为经络，民心为纵横，天网之下，那点既见不得人又见不得光的蜘蛛网，吹它可。我说句大胆的话，高腐败的干部不是同志。海洋，这种话，战场上不是战友，就是敌人。你呀、啊，要保护好自己。哎，我可不愿看到你哪天成了英模典型，供在纪念馆里。那我宁愿你不干这个纪委，做个快乐的普通人。这像一个纪委书记说的话吗？这像一个下属对领导的态度吗？古人以清醒为天，抬头见青天，是老百姓对世道最基本的渴望。这也是我们崇高的追求。廉洁、忠诚、信仰，都在这片天空下。天空海阔，清净和谐，这就是人民的幸福。爸怎么教你的，你就怎么做。砍菜刀口不能朝上，朝上会伤着你自己。哎呀，十连刀，手要抓在这儿。怎么回事啊？怎么就记不住的呢？你傻呀你呀！怎么教都教不会，你以后怎么办呢？爸不在了，有我；我要不在了呢，你怎么办？你要晓得照顾自己。军队有个规矩，闻兵必退，闻死。你搬到我那住，有时候我出差不在家，你要知道自己照顾自己，听到没？一直想跟你换一个，老是忘。这里面也有。于进呐，于进，堂哥，尔等不杀失之地，你们不可以过河拆桥。残疾人福利基金会的钱，人人有份儿。现在出了问题，为什么让我一个人待着？你大可以跟。
纪委实话实说。说你怎么把水利局的工程款，变成所谓的善款，捐给了残疾人福利基金会？又怎么把这些善款层层扒皮的弄出来，分给了亲戚那么多的官员？实话实说。纪委已经盯死我了。你真的想让鱼死吗？鱼可以死，但网不会破。老子把那些不存在的账号一个个全都出来。那那死的就不是你一条鱼了，但是网还不会破。我想我知道庞青为什么要自杀了，他悄悄录了音响自保，可保不住。因为这件事，他说不得。说不得。一个人铁了心想死，临死之前，他最害怕的不是死亡，他害怕的是带着秘密离开人世。所以，庞青在临死之前唱了这出。曾口川决堤淹七军，曾就是渔网，鱼入曾口，岂能久乎？如果这个假设成立，那我们面临两个问题：第一，清江老旧水库维修工程的案子马上就要移交检察院，可以说我们已经不能再插手了；第二，第二，庞青已经死了。你的意思是，让我少吃点。这动嘴的容易，动手的不容易。还有不该说的吗？真是要死人的。你们查得到底吗？停下！王水起的开户时间正好是三年前维修清江一批老旧水库大坝的时间，王水起一年前已经销户，原开户银行又搬迁了，所以一时找不到他的身份证复印件。目前能够提供给你们的就只有存款记录，没有录像。为什么没有监控？王水起存取款的时间最少相隔五个月，我们银行重点部位的监控录像也就保存三个月。那笔水库工程款作为善款已经打入残疾人福利基金会了，我会想办法作平抽出，把这个人的户籍转走，然后做好死亡注销。不要问，不问不问，以后大家都是一条船上的人。这里头每一个人的操作流程都和这个人一样。好的。但是
，他们不会和你做一条船。听你弹琴，心里能安静可能等不到一壶水开了。我以前也以为我不是这样的。如果我一直想以前那样，几年前我就被赶出青江，你淘汰，你不懂吗？这个词还是我教你的。检举揭发，抢修水库。不是我想洗白自己，洗不白了。我是害怕，怕水库真的垮了。但我阻挡得了吗？我可以挡在一辆车前面，逼他们把摊的钢筋运回去。另一百辆车呢？我怎么挡啊？一个红包我顶得住，那一千个红包呢？谁顶得住？一千个红包后面是一千个人，我也只不过是一条鱼而已。人不能想得太远。对，老哥相亲的事情是我安排的，但我从来没有想过要拿这件事情来要挟什么。做这件事情的时候，老子就是摇黑皮。天启，我要和每一个亲人通信，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电告诉我的，我将告诉每一个人。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程
，愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福。我也愿面朝大海，春暖花开。哎哎哎哎哎！花海洋。要被皮。老实说，你有没有想过为我刹车？哪怕是一瞬间。有。鱼可以死，网不会破。说这话的人可能忘了，无论是鱼还是网，都会淹没在人民群众这个汪洋大海里，没有什么不能破的。王常委，我当过兵，特种兵。我不奇怪，你有这能力，因为我也曾是军人。我这么做，是因为我母亲就住在秦江水库下游。我明白。后天，你再用这个座机打给我。你不是想找我谈话吧？<笑>不是，真的要谢谢你。那些失去了道德和尊严的人，只看见我们守卫的钢筋水泥大坝，却不知道我们守卫的是一座用民心堆筑起来的国家大坝。他们更不会知道，和人民群众的利益站在一起时，这种信念的力量是无穷无尽的。